son el combate a la demanda, el combate a la corrupción y a las causas estructurales. Esas son las prácticas. Y como, como autoridades, este ámbito es sumamente importante para todas nosotras y nosotros, para, porque es la única manera en que podremos conseguir las acciones que verdaderamente son necesarias para combatir este trabajo. En la lámina 12, ya para terminar, eh, eh, las, eh, algunas entidades federativas se han sumado al plataje de implementación de la estrategia nacional para la prevención de la explotación sexual comercial de niñas y niños adolescentes. Y Tlaxcala es una de las entidades en donde se va a desarrollar ese plataje. El, 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 el interés que han mostrado algunos presidentes municipales eh, es, es, este, es muy, muy alentador el, el apoyo que se está dando desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Tlaxcala eh, también ha sido muy, muy significativo existe mucho interés de conciencia del de, de problema serio de Tlaxcala y se tiene eh, la intención y se ha, y se ha evidenciado con, con, con trabajo real. Entonces, bueno, pues yo quisiera, quiero agradecer muchísimo este compromiso de las autoridades locales que han hecho tan evidente, desde luego con la Secretaría Ejecutiva de Disciplina de Tlaxcala, Ana Berta. Eh, eh, ella ha sido una impulsora de, de, en, 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 en fortalecer la agenda de la niñez en Tlaxcala específicamente en este tema tan complicado y tan doloroso como es el de la trata de personas y lo que atañe a nosotros niñas y niños adolescentes. Ya nada más para concluir, comparto el cronograma de las acciones en que deben seguir las autoridades locales en la implementación de esta estrategia. Desde luego eh, estoy eh, segura que vamos a seguir contando con el apoyo y con la participación de todas las entidades y con el compromiso personal de los niños y 